ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து போன வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம்ட் ஆன் சிக்னல் பார்த்தோம் மொத்தம் மூணு ஆப்ரேஷன் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஷிஃப்டிங் டைம் ரிவர்சல் அண்ட் டைம் ஸ்கேலிங் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக பார்த்தோம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக எக்ஸாம்பிள் போட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் அதாவது மூணு ஆப்ரேஷனும் ஒரே சிக்னலில் அப்ளை அதாவது பண்ணால் ஸோ எந்த எந்த மாதிரி நம்ம போடலாம் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் வரக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ நான் போடக்கூடிய வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஆஃப் டி கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை டூ டி ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ பை டூ டி ப்ளஸ் ஒன் கேட்குறாங்க ரெண்டு ரெண்டு சிக்னல் நம்ம வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டிலேருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்ம போடலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து டைம் ஷிஃப்டிங் இருக்குது டைம் ஸ்கேலிங் இருக்குது இங்கே டைம் ஷிஃப்டிங் இருக்குது டைம் ரிவர்சல் இருக்குது டைம் ஸ்கேலிங் இருக்குது அப்போ மூணு ஆப்ரேஷன் நம்ம பண்ணணும் அந்த சிக்னலில் இப்போது எதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணணும் அது முக்கியமானது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஷிஃப்டிங் பண்ணணும் ரெண்டாவது டைம் ரிவர்சல் பண்ணணும் மூணாவது டைம் ஸ்கேலிங் பண்ணணும் ஸோ ஒரே ஒரு கண்டிஷன் ஸோ என்ன அப்படின்னா பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு சிக்னல் ரெப்ரஸன்டேஷனை போடுறேன் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நீங்கள் இன்னொரு மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னா எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இப்படி போடலாம் இப்போ இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் எந்த மாதிரி ஃபார்மெட் இருந்தால் அப்ளை பண்ணணும்னா இந்த மாதிரியான ஃபார்மெட் இருந்தால் தான் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ மைனஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஷிஃப்டிங் ரிவர்சல் ஸ்கேலிங் மெத்தடில் அந்த ஆர்டரில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் இதுவே இந்த ஃபார்மெட்டில் இருந்தால் நீங்கள் இந்த ஆர்டரில் அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி அதாவது நீங்கள் இந்த மெத்தடில் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஆர்டர் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஏன்னா இங்கே வந்து டி மைனஸ் ஒன்றுக்கு ரிவர்சல் எடுக்கிறீங்க இங்கே டி ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு ரிவர்சல் எடுக்கிறீங்க ஸோ அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டுங்க ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் உள்ள இருக்கிற பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மெத்தடில் கொண்டு வந்துடுங்க இந்த ஃபார்மெட்டில் கொண்டு வந்துடுங்க இந்த ஃபார்மெட்டில் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டரில் அப்ளை பண்ணுங்கள் எஸ் ஆர் எஸ் ஸோ இந்த மெத்தடில் ஸோ ஷிஃப்டிங் ரிவர்சல் ஸ்கேலிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷிஃப்டிங் எப்பவுமே ஃபஸ்ட் வந்து ஷிஃப்டிங் தான் அதனால் நீங்கள் இந்த ஃபார்மெட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுங்க இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்கும்போதும் வேறு ஒரு ஆர்டர் வரும் இந்த ஆர்டர் வராமல் ஸோ அதனால் நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல ஏன்னா இங்கே வந்து ஆர்எஸ்எஸ்ன்னு வரும் இந்த ஃபா இந்த ஃபார்மெட்டில் அப்ளை பண்ணும்போது ரிவர்சல் ஷிஃப்டிங் ஸ்கேலிங் வரும் ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த ஃபார்மெட்டுக்கு கொண்டு வந்துட சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் நான் அப்போ பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்லா பிராக்கெட்டும் போயிடும் அப்போ இந்த ஃபார்மெட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஆர்டரில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்க சிக்னலில் ஃபஸ்ட் இந்த ஃபார்மெட் கொண்டு வந்துருங்க பிராக்கெட்டில் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஆர்டரில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது நான் அழைச்சிட்றேன் ஸோ எனவே கொடுத்துருக்க சிக்னல் நான் சொன்ன ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்குது ப்ராக்கெட்டில் எதுவுமே இல்லை எல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டைம் ஷிஃப்டிங் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் நம்ம போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஷிஃப்டிங் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் ஸ்கேலிங் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஷிஃப்டிங்கில் பாருங்கள் டி ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் டைம்ஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் ஆஃப் T ப்ளஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டி ப்ளஸ் ஒன்னாக என்ன நம்ம லாஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஷிஃப்டிங் ட்ரா ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இப்போது ஷிஃப்டிங் ப்ளஸ் அப்படின்னா ப்ளஸ் டி நாட் அல்லது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூனா ரைட் சைடு மூவ் பண்ணுமா லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணுமா ஸோ ப்ளஸ் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் நம்ம மூவ் பண்ணணும் அப்போ கொடுத்துருக்கிற சிக்னலில் லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணணும் ப்ளஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதுவே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரைட் சைடில் நான் மூவ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க T ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணுவோம் லெஃப்ட் சைடில் எவ்வளோ மூவ் பண்ணணும் ஒரே
அந்த ஸ்கேலிங்கில் வந்து த்ரீ டி அதாவது டீயோட மல்டிப்ளை ஆகிருந்துச்சுன்னா அந்த டைம் பீரியடை நம்ம டிவைட் பண்ணணும் இங்கே டைம் பீரியடில் டிவைட் ஆகிருந்துச்சுன்னா சிக்னல் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ நல்லா பாருங்கள் இதே சிக்னல் நான் பண்ணுறேன் ஸோ திரும்ப போட்டுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இது டி இப்போ நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை டூ டி ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த சிக்னல் அப்படியே நான் வரைகிறேன் ஏன்னா இது கண்டுபிடிச்சதோ இது கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ டி ஸோ த்ரீ வந்து மல்டிப்ளையாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் இங்கே டிவைட் பண்ணணும் அப்போ இங்கே வந்து டிவைட் பண்ணணும் இங்கே டூ என்ன இருக்குது டிவைடாக இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இன்டூ டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூ ஸோ அப்படி போகும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது ஃபைனலாக இது மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஸோ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் டூ பை த்ரீ எனிவே இங்கே வந்து ஜீரோ தான் கிடைக்க போகுது ஜீரோ கூட எது மட்டும் பண்ணி டிவைட் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் வரப்போகுது இங்கே ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ இங்கே என்ன வரப்போகுது ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ இதுவே நீங்கள் ஸ்கேலிங் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேலிங் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்டிங் பண்ணிங்கனா கரெக்டாக வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் இந்த ஆர்டரில் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபார்மட் கொண்டு வந்துட்டு அவ்வளோதான் நீங்கள் வேறு மாதிரி ட்ரை பண்ணி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்மட்டு கொண்டு வந்துட்டு இந்த ஆர்டரில் அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் இப்போ செகண்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம போடுறோம் செகண்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு எனவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணணும் ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேஷன் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு வச்சுருக்கிறோம் பாருங்கள் இதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்டிங் அப்ளை பண்ணணும் அதனால் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி நான் ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்ணிட்டேன் டி ப்ளஸ் ஒன் ஸோ கிடச்சிருச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும் டைம் ரிவர்சல் உங்கள் டைம் ரிவர்சல் இருக்குது மைனஸ் டி அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் இதில் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ மைனஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் டியில் இருக்கிறதுலாம் மைனஸ் டிக்கும் மைனஸ் டி இருக்கிறதுலாம் ப்ளஸ் டிக்கும் போடணும் ஸோ இதுதான் வந்து இது டி ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் ஸோ போடுற பாருங்கள் ஸோ இங்கே எனவே இங்கே மைனஸ் ஒன் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது எப்படி என்ன வரணும் ப்ளஸ்ஸுக்கு வரணும் அப்போ இது வந்து ப்ளஸில் வரணும் ஒரு மிரர் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குமோ அது அப்படியே வரணும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க மிரர் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் அதான் ரிவர்சல்னு சொல்லுவோம் நம்ம எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் இப்போ என்ன பண்ணணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஷிஃப்டிங் அப்ளை பண்ணேன் இது ஷிஃப்டிங் அடுத்தது ரிவர்சல் ஸோ அடுத்து நான் ஸ்கேலிங் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸ்கேலிங் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் ஸோ திரும்ப இது வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ ரிவர்சலுக்கு இருந்தால் கொண்டு வரேன் அப்போ ரிவர்சல் ப்ராப்பர்ட்டி நான் ஃபஸ்ட்டு அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இது எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ பை டூ டி ப்ளஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ இருக்கிறத ஃபஸ்ட் அப்படியே வரைஞ்சிக்கோங்க இது ஒன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ டி பை டூ அப்போ என்ன பண்ணணும் இங்கே வந்து த்ரீ வந்து மல்டிப்ளையாக இருக்குது அப்போ இங்கே டிவைட் பண்ணணும் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் டிவைட் பண்ணணும் இங்கே டிவைட் பண்ணணும் டூ என்ன இருக்குது டிவைடாக இருக்குது இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இன்டூ டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூ அப்போது இதை நீங்கள் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ பை த்ரீ இங்கே எனிவே ஜீரோ தான் இங்கே ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ இது டி அப்போ ஃபைனல் சிக்னல் பாருங்கள் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் டி எப்படி வருது இந்த மாதிரி வருது ஸோ இது வேறு இது வேறு ஸோ முன்னே நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ த்ரீ பை டூ டி ப்ளஸ் ஒன் போட்டோம் அது வேறு இதுவே நீங்கள் இந்த ஆர்டர் இல்லாமல் வேறு ஆர்டரில் மாற்றினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு தப்பாக தான் வரும் நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கிளியர் ஆகும் ஸோ அப்போது இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிடணும் கொடுத்துருக்க சிக்னல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அந்த ப்ராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் சொன்ன ஃபார்மட்டு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்டரில் ஷிஃப்டிங் ரிவர்சல் ஸ்கேலிங் இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக கிடைக்கும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் நிறைய கொஷின்ஸ
அது அந்த ப்ராப்ளையும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு உங்களுக்கு போட்டு கட்டேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் பற்றி நம்ம பார